Bienvenidos a Genixstar. Estos son 30 datos interesantes de Matt Bomer. Matthew Staton Bomer nació en Webster Groves, Missouri, el 11 de octubre de 1977, hijo de Elizabeth Macy y John Bomer IV, un exfutbolista de los Vaqueros de Dallas. Asistió a la escuela secundaria Klein High School junto con el actor Lee Pace, con quien trabajó en el Teatro Alley de Houston, una compañía teatral sin fines de lucro. Estudió en la Universidad Carnegie Mellon, donde se graduó en Bellas Artes. Durante su estancia en la Universidad de Carnegie Mellon, conoció al actor Joey Manganiello, con quien trabajó en la película Magic Mike. Después de graduarse, se mudó a Nueva York, donde hizo teatro y tuvo un pequeño papel en la serie Todos Mis Hijos. Es primo lejano del cantante y actor Justin Timberlake, ya que tienen un pariente en común llamado Edward Bomer, del que son descendientes. Tiene ascendencia británica, galesa, escocesa, irlandesa, alemana y suizo-alemana. Fue considerado por el director Brett Wagner para interpretar a Superman en el 2006, pero cuando Wagner dejó el proyecto, el nuevo director Brian Singer eligió al actor Brandon Root para el papel. Su nombre volvió a sonar para la película El Hombre de Acero, pero el director Sarah Snyder eligió a Henry Cavill. Fue uno de los actores que sonaron como candidatos para interpretar a Christian Grey debido a que varios fans en foros y redes sociales pidieron que interpretara el personaje, pero quien interpretó al personaje fue Jamie Dordan. Dio voz a Clark Kent en la película animada Superman sin límites. Interpretó a Clark Kent y Superman en comerciales japoneses para el nuevo Toyota Prius CW 2009. Aunque no pudo interpretar a Superman en el cine, al realizar el comercial se convirtió en el único actor que ha interpretado a Superman en acción real y en animación. Pasó un tiempo trabajando como camarero en la ciudad de Galway en el oeste de Irlanda. Su debut profesional lo obtuvo a los 17 años con un pequeño papel en un tranvía llamado Deseo. Antes de ser actor también practicó pintura, fotografía y escultura. En 2009 protagonizó la serie White Collar, donde dio vida al estafador y falsificador Neil Caffrey, serie que tuvo buena crítica y audiencia. Su papel en White Collar impuso la carrera de Bomber, logrando que tuviera participación en otras películas y series de televisión. Fue considerado como el hombre más atractivo en 2011 por la página Buddy TV. Ocupó el puesto número 13 en la lista glamour de los 50 hombres más atractivos en 2013. Fue invitado a cantar con Kelly O'Hara en los Kennedy Center Honors en 2010. También cantó con Diana Carroll en la serie White Collar. En 2011 se casó con el publicista Simon Halls, con quien tiene tres hijos por gestación subrogada. En 2012, al recibir el Stevie Chase Humanitarian Award, el actor dedicó este momento a su familia, lo que fue la primera vez que habló de su vida privada. Es considerado como el nuevo ídolo gay de Hollywood. Es primo de la actriz Courtney Kutz. Ganó el Globo de Oro en 2015 como mejor actor de reparto por su papel de Felix Turner en la película para televisión The Normal Heart. Para su papel en la película The Normal Heart, Pomer tuvo que bajar 18 kilos. Además de hacer cine y televisión, no ha dejado de hacer teatro en Broadway y en Los Ángeles. En 2015 protagonizó junto a Dan Stevens y Chen Kun la campaña de Armani llamada Hecho a la Medida. Debutó como director en marzo de 2018 al dirigir uno de los capítulos de la serie American Crime Story, el asesinato de Jenny Versace. Es el primer actor en interpretar al personaje de DC Comics, Larry Trainor, en la serie de televisión Doom Patrol, 